um, seeing the plight of the agricultural department, what would you hope to achieve with the meeting that you've come through with tonight? Vu que vous représentez l'agriculture, qu'est-ce que vous espérez Non, euh, j'aimerais que lors de la, de la réunion d'aujourd'hui, euh, nous arrivions à atteindre les cœurs des grands investisseurs sud-africains dans le domaine agricole, de penser aussi aux autres pays d'Afrique. Les autres pays d'Afrique disposent de la terre, qu'ils viennent investir chez nous. Par exemple, les, le Congo, mon pays, la République démocratique du Congo, mon pays, dispose de plus de 80 millions de terres arables et non exploitées. Vous voyez le contraste Voyez-vous ce contraste là Plus de 80 millions de terres non exploitées, c'est quand même un scandale. Hein? Alors que ces terres sont disponibles, mais il manque d'investissement. Alors nous voudrions qu'à travers la réunion d'aujourd'hui, nous arrivions à toucher les cœurs sensibles des Sud-Africains, des businessmen Sud-Africains dans le domaine agricole, de regarder aussi les autres parties du continent, dont la, le Congo, la République démocratique du Congo, mon pays. And I hope that tonight's meeting will enable us to really touch the hearts of the large investors on the African continent and in South Africa to invest in the area of agriculture and to look at other African countries where they can invest. Um, where, for example, my country, Congo, the Democratic Republic of Congo, we have more than 80 million uh, hectares of arable land that has not yet been exploited. So it, this is really a scandal. While this land is available, but we lack investment. So we really want to touch the hearts of the business society in South Africa to look elsewhere on the continent to other parts, including countries such as mine, the DRC.